Сегодня храм закрыт. Здесь кто-то когда там был. Это похоже да, на Александра Невского. А там Если бы моя мама знала, куда мне не навязалась. А, это крипта. Вот здесь можно зайти в храм. Вот, вот здесь вход в сам храм. упадут на лоб уже потому что все упало вот приблизительно так была найдена нами э, Влади... храм Владимирской иконы Божьей Матери в село Горницы храм у нас от нас скрывался не один раз то есть э, каждый год я со своей учительницей уже на протяжении 10 лет езжу в такие э, поездки где мы смотрим одного архитектора или серию храмов Храмы бывают разные, не только вот такие полуразрушенные, как сейчас Владимирский, Владимирский, Владимирский храм, но и бывают совершенно обычные, где идут богослужения, где идет восстановление и реставрация. Вот этот храм мы нашли только со второго раза. Первый раз, будучи в Торжке, нас навигатор остановил где-то посередине поля и сказал, что мы приехали. Куда мы приехали, мы тоже не поняли. Но сейчас была вторая попытка, и она оказалась удачной, но очень, опять же, тяжелый, потому что идти до храма, мы рассчитывали, что своды еще будут на месте, идти до храма нам пришлось по дорожью, по настоящим русским дорогам, прошел дождь и где-то полтора часа в одну сторону у нас ушло, ушли мы, конечно, не в ту сторону, потом возвращались и шли по высокой-высокой траве, вот действительно храм находится сейчас в абсолютно заброшенном деревне а, тут никто не живет а, никто уже наверное давно не слышал вообще что здесь кто-то приезжал кроме искусствоведов потому что конечно творчество николая львова заставляет многих а, восхищаться этим человеком я одна из тех людей кто им восхищается Вы сейчас видите пространство храма посмотрите какие портики само пространство очень камерное маленькое но э у нас она интересует вот именно этой а, колокольни в виде эксэдры. Нас она интересует тем, что был второй этаж, а, где тоже находился храм. И, конечно, своей криптой. В крипту, может быть, какие-то видео у меня сохранились, но они очень темные и практически ничего не видно. Внизу у нас охранные полы, которые, в принципе, можно восстанавливать. И, конечно, вот эта жемчужина должна быть обязательно отреставрирована. Но... Вы знаете, что храмы восстанавливаются в России только с одним учетом. Учет такой, что должно быть 5, 5 человек, которые будут в этот храм приходить и молиться. Если таких 5 человек нет, то храм восстанавливать не будут. Даже патриархия не будет давать священника, не будет давать значит богослужение в этом храме ну и здесь поймите сами да сейчас воды обрушены мы если честно там очень аккуратно ходили но моя учительница как раз провалилась вот какую-то дырку видим уже скоро и нижний этаж тоже вот наш этаж на котором мы стоим тоже обрушится это конечно такое очень экстремальное времяпрепровождение но мы должны были вот как-то посмотреть пока этот храм стоит опять же повторюсь среди нас были 
были архитекторы и люди, которые занимаются именно изучением творчества Николая Львова. Ну, а теперь давайте немножко о самом Львове. Почему же он заставляет восхищаться? Почему же он заставляет невероятно просто приезжать, да, смотрите, мы ехали из Москвы, мы шли полтора часа пешком, только чтобы увидеть этот памятник искусства. Кстати говоря, двери здесь тоже авторские, и вот эти вот а, пилястры а, в виде яичек таких, это тоже еще пока а, те самые, а, та самая лепнина, которая сохранилась со Львова. Вы, кстати говоря, видите, периодично что-то мелькает в кадре. Это слепние какие-то жужжалки, которые тоже, в общем-то, с нами прошли крестным ходом до этого собора. А чем же интересен Николай Львов? Для меня это человек большой буквы, потому что он был военным, он не был архитектором, он не был человеком искусства, скажем так. Конечно, он любил искусство, безусловно, раз он этим стал заниматься, но изначально его образование было военное. И уже будучи состоявшимся военной стези человек, он уже переходит на то, что начинает чертить, начинает изучать архитектуру. Его интересует эта архитектура, он ей увлечен. И вот поверьте мне, у него, конечно, были покровители в лице Безбородка, его другом был Державин, но это ничего, ну как бы, наверное, это только одна из частей того, что повлияло на то, что он стал строиться. Да? Вот, ведь выбить проект в эпохе Екатерины II, Павла, это практически был, ну как бы, рядовому э, мастеру, который не имеет образования. Но вы сами понимаете, это все равно, что сейчас, например, я художник и конописец, буду храмы строить. Это также нереально. Хотя я художник. Вот чем интересно. Он выигрывает проект Могилевского собора, строит его там, а здесь в торжке мы видим копию Борисоглебского собора, Могилевского собора в виде Борисоглебского собора, потом мы его тоже посмотрим. И он начинает строить. И строит такие совершенно новаторские вещи. Для меня они новаторские, потому что он видимо, чувствует, делает так, как чувствует. Вот я писала в своем инстаграме, что э, это самая большая, наверное, победа, когда человек выражает себя, когда он не пытается копировать, когда он не пытается что-то вот придумать, он выражает себя. И вот он делал, да, мы знаем храмы его знаменитые, Куличи Пасха, э, он видел другие формы э, в этом храме, он мог в своем поместье сделать скотный двор в основу взяв пантеон. Вы представляете, какой тонкий юмор, когда человек с образованием делает в храме всех богов скотный двор. Для меня это вообще удивительно. Он может взять и ему не страшно сделать в храме в Примухе на огромный пандус, который мы уже видеть там в египетских каких-то храмах. У него какое-то было свое чутье видение всего. И вот этим он интересен. Например, такой эксцедры тоже наверху, но ну, я не помню, чтобы, ну только вот несколько там могу вспомнить храмов. Но в принципе это вот рус тоже красивый, насколько красивый рус. То есть он был творческим человеком. Помимо этого, конечно, он ни в одной области так развивался. Не только в архитектуре. Нас, конечно, только архитектура его интересует. Я помню эти холодильники, которые, например, с, с крутящимся столом, они спускаются вниз, в холод, потом поднимают пищу наверх. Или, например, что то же самое, одно из самых интересных таких вот э, новаторских вещей, ну, лично для меня. Это были колорифельные печи, которые отапливали все поместье. Это первые такие изобретения, которые, в принципе, у нас прижились. Вот, кстати, мы спускаемся в крипту. Вот она такая небольшая, маленькая. А, и, вы знаете, мы здесь пропели тропарь Владимирской иконы Божьей Матери Святителя Николая, потому что, конечно, в храме должна быть молитва, и мы, в общем-то, скажем так, совместно все пропили вот этот тропарь. Может быть, надеемся, конечно, очень надеемся на Тверскую Тверское правительство, что оно потихонечку займется храмами торжка, потому что торжок невероятно жемчужина и очень хочется видеть его в красивом состоянии. Ну и, конечно, село Горницы. Скорее всего, этот храм, храм конечно, погибнет. Но 
будем надеяться, скажем так. Вот как раз кусочек полов, который я хотела заснять. Вот там наверху кадра клеточку такие вот. Это вот а, полы. И вот дырки видно, да? То есть ходить по сводам уже очень опасно. Чем еще интересен Николай Львов? Он был переводчиком, он переводил много. Он э, знал несколько языков, он переводил Дидро. Конечно, он удружил с Державиным. И, опять же, про Марию Дьякову была интересная история, что они не могли пожениться, потому что отец отказывал Львову из-за его состояния. И они тайно поженились, уехали с бала. Вот дорога, кстати говоря, по которой мы шли, видите, она, то есть, ну, она совсем очень тяжелая, и я была очень рада, что у меня были хорошие ботинки в этот день. А, значит, и они уехали с бала, заехали в какую-то часовню, там их быстро повенчали, и три года они жили раздельно, три года они не были супругами, и через три года э, Дико все-таки согласился отдать свою дочку э, вот храм в Примухино. Смотрите, видите, падус, про который я говорила, и арка, да, которая идет к храму. Где вы еще такое видите? Это вот мог только человек, который свободно мыслил абсолютно. И а, уже началась свадьба Марии Тиковой а, и Львова. И они поворачиваются, говорят о том, что они уже давно женаты. И тут же зовут а, крестьян, которые должны были повенчаться, пожениться. И а, их венчают. И празднуют свадьбу все вместе. А это, можно сказать, такое было, может быть, это миф, может быть, это была очень красивая история, но между тем а, вот этот прецедент, что уже в то время могли с крестьянами как-то праздновать свою свадьбу, возможно, был. Есть, я слышала несколько других версий, что там какие-то были денежные вопросы, опять же, но все равно деньги, и первостепенный был вопрос, а почему свадьбы все еще не было. Ну и далее, что, чем еще интересен Львов, вы обязательно посмотрите его творчество, то, как он, это, кстати говоря, да, здесь была усадьба Бакуниных, и здесь находился их родовой склеп, вот все, что было, все, все таблички, которые могли бы быть восстановлены, восстановили, восстановили уже в наше время, бачка там такой строгий, достаточно в этом храме служит, посмотрите обязательно его всех храмов, которые строил Львов, да, это в основном могли быть ротонды, это могли быть в плане крестовые такие храмы, но они вот именно интересны своей такой идеей. Я помню одну часовню, которую мы были, но не в этот раз, мы в этот раз не попали туда, потому что очень много горницы у нас заняло, заняло времени, а когда мы зашли, а росписи внутри были как будто бы сделаны по кругу, и было ощущение, что мы все как будто бы тоже участвуем в молитве, там, потому что росписи как бы заставляли все крутиться. Это, ну, это уже, конечно, к художникам вопросы. Вот этот пандус, это было чисто такое ненасыпное, не конечно, изобретение. Это была, была гора, которая была просто там находилась вот такая горка, и ее просто оформили вход храм, то есть могли, наверное, сделать ступеньки, но решили вот ее так художественно оформить, видите, и рядом стоит высокая колокольня. Но для меня, я вам расскажу, мы бы, я была в этом храме уже второй раз, и первый раз, я вам честно скажу, я произвела для меня колоссальное впечатление, до сих пор помню. Мы были ранней весной, и вот это все пространство, где вы видите зеленую траву, было не зеленым, а было ярко-фиолетовым. Уже оно было фиолетовым, была ранняя весна, и первоцветы вылезли. То есть не было видно ни листвы, ни снега, а только все фиолетовое. Это маленький цветочек, печенечница или э, печенечница, вот здесь я не знаю, поправьте. И вот желтый, ярко-желтый храм, весеннее солнце, и все вокруг покрыто фиолетовыми цветами. Поверьте мне, я вот много где была, но вот такую красоту неведомую я не видела. Ну и опять же мы смотрим нашу страдающую Лицу жемчужину Торжка, Борисоглебский собор, который уже 20 лет пытаются отреставрировать, там стоят леса, мы не видим ничего, кроме этих лесов. И вот сейчас со смены владыки 
со смены игумена, я надеюсь, что какая-то реставрация начнется. Была, также отсутствовала реставрация колокольни, но сейчас она началась. И, в общем-то, вот эти вот перетасовки, видимо, начальства, они повлияют на то, что все-таки собор будет отреставрирован, потому что, конечно, очень жалко, если он так погибнет, так же, как и горницы. Ну, наверное, не погибнет, раз тут уже идет монастырская жизнь. Посмотрите, какие портики, какие окна, простенка, да, какие окна, невероятной такой вот формы, двойные. А какой он вообще по масштабу. Вот рядом, кстати говоря, вот как раз колокольня тоже очень красивая, но уже а, в лесах мы ее не увидим. Ну и это вид на реку, на реку, на сам Бельсоглебский собор, на Бельсоглебский монастырь. Посмотрите, гостиницы все отреставрированы, а весь торжок стоит просто в, ну, в плохом состоянии. Я вас благодарю за просмотр данного видео, надеюсь, оно было вам интересно. И всего доброго, до свидания.